एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देखता रहे अभी हम करने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा इको फोर्टीन से रिलेटेड है तो इग्नू बी कॉम इको फोर्टीन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सारी जानकारी मिल जाए और इसमें हम करने वाले हैं क्या महत्व है फंड फ्लो स्टेटमेंट का आई होप कि आपको लेक्चर काफी पसंद आएगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन तो सबसे पहले मिलती रहे आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं जनरली बिजनेस कंसर्न प्रिपेयर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड विच रिवील्स द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ पोजिशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट विच रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट तो आई होप कि आपको समझ में आ गया उसमें क्या बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे यही बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं बिजनेस वो दो होते हैं सबसे पहला होता है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी ट्रेडिंग ऑपरेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उससे उनको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है और एक होता है पोजिशन स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट जिससे हमें यह पता चलता है कि जो कंपनी के एसेट्स एंड लाइब्रिटीज की जो सिचुएशन है वो कैसी है राइट right, उसमें ग्रोथ है या नहीं है दीज टू स्टेटमेंट फुलफिल द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिपिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस तो इन दो स्टेटमेंट हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिलती है जैसे कि सबसे पहला तो हो गया इनकम स्टेटमेंट की कंपनी जो है इनकम अर्न कर रही है कि नहीं कर रही है उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिकॉज अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी राइट बिकॉज उनको प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे और दूसरी जो चीज़ है वो है फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट से ये पता चलता है कि कंपनी का जो जो माली हालात है वो किस तरीके का है उनके पास असेट कितना है लाइब्रेटीज कितनी है राइट right. तो इसके जरिए भी जो है जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है और वो उसके बेसिस पे जो है वो डिसीजन ले पाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी हाव एवर दे डो नॉट थ्रो लाइट ऑन द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशन दैट टुक प्लेस बिटवीन द बैलेंस शीट डेट्स ठीक है लेकिन देखो वो जो है एक तरीके से प्रकाश नहीं डालते उन सब चीज़ों के ऊपर मतलब फाइनेंशियल पोजिशन के ऊपर किसी भी कंपनी की अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में है तो लाइक उनके पास कैश कितना बचा फंड कितना है वगैरह वगैरह बिकॉज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो ये जनरली ये फंड फ्लो से रिलेटेड ही बात कही जा रही है ठीक है तो फाइनेंशियल पोजिशन के ऊपर ये दो स्टेटमेंट जो है उतना ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा प्रकाश नहीं डालते हैं दे डो नॉट रिवील द सोर्स एंड यूजर्स ऑफ द फंड ठीक है तो वो लोग जो है फंड्स के जो सोर्स हैं उसके बारे में नहीं पता चलता हमें उनसे और ना ही हमें ये पता चलता है कि उसका इस्तेमाल जो है किस तरीके से हुआ है ठीक है फंड फ्लो की बात की जा रही है इसीलिए हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है जिससे हमें यह पता चलता है कि जो फंड का सोर्स है वो क्या है और उसका इस्तेमाल किस काम में हुआ है राइट द इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल बाई प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड यूजर्स ऑफ फंड ठीक है ऑल्सो कॉल्ड वेयर गो वेयर गॉन स्टेटमेंट ठीक है तो देखो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि एक तरीके का स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें ये पता चल जाता है हमें कि जो फंड्स हैं वो उनका सोर्स क्या था वो फंड्स जो हैं वो कहाँ से जमा किए गए थे निकाले गए थे और वो फिर कहाँ उनका खर्च हुआ वो कहाँ जो है उनका इस्तेमाल किया गया इसलिए इसका नाम भी एक एक है वो है वेयर गॉट एंड वेयर गॉन स्टेटमेंट ठीक है कहाँ से आया वेयर गॉट गॉट मतलब मिलना वेयर गॉट कहाँ से मिला आपको और वेयर गॉन कहाँ गया वो पैसा ठीक है और फंड फ्लो स्टेटमेंट और उसको या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट भी कहा जाता है दिस स्टेटमेंट क्लियरली हाईलाइट द सोर्स एंड यूजेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड रिवील्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस बिटवीन द बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स तो ये जो स्टेटमेंट है क्लियरली आपको ये बता देगा कि जो फंड है राइट right, जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसके पैसे कहाँ से आए हैं और उसका इस्तेमाल जो है किस सिचुएशन में हुआ है कहाँ पे हुआ है और जो फाइनेंशियल पोजिशन में जो बदलाव आए हैं वो भी आपको इसी स्टेटमेंट से इसकी जानकारी जो है मिल जाएगी ठीक है तो ये तो छोटा सा था अब आइए देख लेते हैं इसका क्या क्या महत्व है इसको पॉइंट में दर्शाने की कोशिश की गई की गई है पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या क्या लिवा चीज़ें लिखी हुई हैं तो सबसे पहला पॉइंट है टू अंडर टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ फंड इन अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कैश एंड नेटवर्किंग कैपिटल और टोटल फाइनेंशियल सोर्सेज ठीक है देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्लो ऑफ फंड्स है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में हो या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के फॉर्म में हो कैश तो आपको समझ
बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तो सारी वर्किंग कैपिटल होता है बिकॉज वो लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है उसके बाद है टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ से आपको पैसे मिले जो टोटल है उसमें किस तरीके का बदलाव हो रहा है फंड्स कहाँ से आ रहे हैं कहाँ को जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिल जाती है दूसरा पॉइंट है टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस फॉर्म के लिए तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरीके से अप्रिशिएट करता है रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल को ठीक है तीसरा नंबर पॉइंट है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन वर्किंग कैपिटल एंड एनालाइज द कॉज देयर ऑफ तो ये एक तरीके से देखो जो चेंजेस आ रहे होते हैं बिजनेस में उसको ये इंटरप्रेट करता है और साथ ही साथ जो वर्किंग कैपिटल है उसको एनालाइज करने की कोशिश जो है ये करता है चौथा नंबर पॉइंट है टू असरटेन द सोर्स एंड यूजेज ऑफ वर्किंग कैपिटल तो ये हम लोगों ने पहले ही बताया आपको कि ये जो है असरटेन करता है कि कहाँ से जो है पैसे आ रहे हैं और पैसों का जो इस्तेमाल है जो वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल है वो किस जगह पर हो रहा है पांचवा नंबर पॉइंट है टू पॉइंट आउट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न ठीक है पर्टिकुलरली ऑफ इट्स फाइनेंशियल पॉलिसीज तो आपको देखो यहाँ पे पॉइंट आउट करके पता चल जाता है कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है बिजनेस बिजनेस कंसर्न की वो कैसी है उसका स्ट्रेंथ कैसा है उसका वीकनेस कैसा है ठीक है ना और पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है वो उसकी जानकारी जो है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाएगी बिकॉज जो फंड का इस्तेमाल है वो फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ के हिसाब से ही होता है ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानकारी ली और इसका क्या महत्व है वो हम लोगों ने किया आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय